je peine à garder mon, mes émotions, mais je peux vous dire que je, je suis débord, débordante de joie en ce moment-ci, parce que c'est la concrétisation d'un désir, d'un vœu, d'un rêve qui s'est fait il y a deux ans de cela, et que des personnes bienveillantes ont su concrétiser et mettre à jour. Cette journée est une réussite aujourd'hui, et c'est une grande satisfaction. Jusqu'au doctorat, qu'elles pensent jusqu'au doctorat, qu'elles aillent jusqu'au doctorat, parce que c'est possible. Maintenant, elles ont un soutien derrière elles. Elles n'ont qu'à redoubler d'efforts, refaire de leur maximum, et ne plus considérer ces bébés comme une charge ou un frein. Ce sont une source de motivation. Oui, ce qui m'a motivé, c'est qu'en tant qu'assurance sociale, quand je suis venu ici, il y a les étudiantes mères qui venaient me voir séparément pour me poser souvent leurs problèmes. En fin de compte, je me suis rendu compte qu'elles qu étaient rencontrées avec pas mal de problèmes. Finalement, j'ai décidé de réfléchir sur leur sort. Bon, quand j'en ai, ai parlé à la direction, à la communauté étudiantine, les gens ont réfléchi autour d'un projet. Donc, moi, je leur avais demandé de faire un mémorandum dans lequel ils a, elles avaient mis beaucoup de points. Et je crois que je me suis inspiré de, cette, de ce mémorandum-là pour lancer un ensemble de programmes. Donc, aujourd'hui, on a fait un lancement simplement, en commençant par le prénage qui a été souhaité par elles, le prénage de leurs enfants. Donc j'ai vraiment créé toute une synergie autour de ce parrainage-là. Les agents du CRUS, le monde extérieur, le rectorat, les associations d'étudiants, les syndicats. Tout le monde finalement a, a accepté le projet et a, a, a mis la main à la patte. Finalement, on a parrainé 45, 45 maires qui, sont, qui ont été identifiés parce qu'on a fait un recensement au niveau du campus pour, pour, pour se rendre compte qu'il y avait 45 étudiantes maires. Quoi. On a parrainé tous leurs enfants. Oui, oui, parce que nous avons conçu un programme d'ensemble. On a démarré par le, par le prénage, mais il y a beaucoup de mesures. Vous avez vu, le directeur de Cruz même a pris des décisions très importantes parce que les étudiants étaient confrontés souvent à des problèmes de transport au niveau de la crèche. Elles, elles étaient confrontées à des problèmes d'hébergement. Le directeur de Cruz a dit tout de suite qu'il faut faire en relation avec la commission sociale, on va faire une discrimination positive pour les étudiants de mer. Parce que les enfants sont souvent, habitent souvent dans des situations très difficiles. Donc à partir de, 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 de maintenant, je crois que les, 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 la, la direction du cours va prendre des mesures pour accompagner ces étudiants. Moi, personnellement, au niveau des de, 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 de services sociaux, j'ai conçu un programme d'accompagnement par la mise en œuvre de la PCMC. La PCMC va nous permettre de, de mieux encadrer les enfants, les, les, les étudiantes, à entretenir les enfants, à éviter certaines maladies d'enfants, à avoir des comportements, des, conduites, des comportements adoptés pour que les enfants ne se sentent ne, 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 ne pas malades, pour, qu puissent avoir les, pour que ces étudiantes puissent avoir les mêmes chances que les autres étudiants. Monsieur le secrétaire général de la commission sociale des étudiants de Saint-Louis, Madame la Présidente de la case des tout-petits de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Madame la Présidente de l'Association des étudiantes mères, Madame la Représentante des étudiantes mères, chères étudiantes mères, chères étudiantes, chers étudiants, je pense que je n'ai oublié personne, et Monsieur le Secrétaire le Président de Wassanar, nous vous remercions infiniment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la stabilité de l'université. Nous devons accorder une oreille attentive à toutes les couches sociales et particulièrement à nos étudiantes mères. Le CRUS renoue aujourd'hui avec sa tradition d'assistance et d'appui aux couches vulnérables, ce qui en soi ne constitue guère une innovation. Le social étant notre domaine d'intervention, au profit des étudiants et des étudiantes. Cependant, il convient de noter la particularité de la cible du jour, consultée exclusivement d'étudiantes porteuses d'enfants. Étudier est déjà difficile, très difficile. Vous l'avez dit, Madame la Présidente. S'asseoir autour de l'espoir structurant d'un avenir professionnel incertain, mais d'une exigence incontournable est un sacerdoce que tous les jeunes portent et colportent pour des lendemains en senteur. Que d'efforts et de forces à investir dans cette activité d'apprentissage. Un investissement d'une lourdeur plus accrue encore chez l'étudiante. Omnubilé par la volonté de réussir, vous l'avez dit, Madame la Présidente, au même titre que le garçon, 
malgré des conditions sociales et sociétales différentes. Mais alors, qu'en est-il On est à droit de se demander le coefficient multiplicateur de la difficulté chez la fille. Qu'en est-il de l'étudiante mère Celle qui doit mener de front et concomitamment une vie de mère et d'étudiante dans un environnement difficile. Cet examen minutieux des conditions d'existence amène forcément à réfléchir sur une prise en charge particulière de cette couche vulnérable. La solidarité du Crous vous est acquise. Nous avons entendu et bien entendu vos doléances. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui cette cérémonie. Parce que l'assistance sociale avec ses agents, la commission sociale ici présente, ont réfléchi minutieusement de la nécessité de prendre en charge l'amélioration des conditions de vie de ces étudiantes mères-là. Comme je l'ai dit, étudier c'est déjà difficile, mais encore c'est plus difficile d'avoir une mère. Mais le crew sensible à cette situation-là, à partir d'aujourd'hui, chers étudiantes mères, vous pouvez compter totalement, je dis bien totalement, sur l'accompagnement du CRUS. Au niveau de l'hébergement, vous pouvez parler d'hébergement, c'est très difficile. Mais à partir de maintenant, la prise en charge de la question de la problématique de l'hébergement des étudiantes mères sera prise de manière discriminatoire. Deuxièmement, la prise en charge des enfants par la crèche sera renforcée. On, réf on va y réfléchir. J'ai demandé et j'ai donné des instructions à M. le Sénat social de réfléchir avec la commission sociale des étudiants comment prendre en charge vos bébés là. Nous avons des temporaires qui sont là et qui vous accompagneront, Inch'Allah. Donc n'ayez pas de souci. En tout cas, nous allons réfléchir pour vous accompagner à tout point. La question de l'hébergement, la restauration, la prise en charge médicale, mais aussi et surtout le transport et, et, et la, le transport de vos bébés, mais aussi, n'est-ce pas, l'attention très, 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 très euh, euh, totale de vos bébés, Inch'Allah, à travers la crèche de Mme Ndiaye. À ce propos, euh, le crew Sanga sur ses axes, je l'ai déjà dit, sur ses axes pour perpétuer son ancrage social dans une parfaite proximité avec les étudiants légitimes bénéficiaires de ses actions. Tel est notre chrono en parfaite harmonie avec, n'est-ce pas, la volonté du chef de l'État qui a fait de l'année 2018 une année sociale. Je vous remercie de votre attention.